அனைவருக்கும் வணக்கம் லேர்னிங் த கேம் விளையாட்டை கற்றுக்கொள்வது இந்த பாடப்பகுதியில் மாபெரும் கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரர் சொல்லப்போனால் கிரிக்கெட் உலகின் தந்தை த ஃபாதர் ஆஃப் கிரிக்கெட் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகின்ற மாஸ்டர் பேட்ஸ்மேன் சச்சின் டெண்டுல்கர் அவருடைய வாழ்க்கையை வரலாறு அவர் வந்து ஹவு ஹி லேர்ன்டு த ஆர்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் த டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் கிரிக்கெட் அதோட கூட ஹவு ஹி ரெஸ்பெக்ட் ஹிஸ் கோச் அவர் கத்து கொடுத்த குருநாதருக்கு அவர் எப்படியெல்லாம் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறாரு அப்படின்றத பத்தி அருமையா அந்த படத்துல பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோ கூட போகலாம் From a very early age, I played tennis ball cricket with my colony friends. I loved watching cricket on television and in our games. I often tried to emulate the mannerisms of my favorite players, Sunil Gavaskar and the West Indian legend Viv Richards. But it wasn't just the batsmen that I studied. I also loved bowling. Throughout my career, I have actually bowled a lot in the nets. Siru Vaidil erundi நான் என்னுடைய காலனி தோழர்களுடன் டென்னிஸ் பந்தை வைத்துக் கொண்டு கிரிக்கெட் ஆடியிருக்கிறேன் என்று சச்சின் டெண்டுல்கர் தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை நம் ஒடுப்புகிறார் தொலைக்காட்சியில் கிரிக்கெட் ஆட்டத்தை பார்த்திருக்கிறேன் என்னுடைய அபிமான விளையாட்டு வீரர்களான சுனில் கவாஸ்கர் மேற்கிந்திய தீவுகளின் புகழ்பெற்ற விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ் ஆகியோரின் பாவனைகளை பின்பற்ற முயன்றுள்ளேன் ஆனால் மட்டையாட்ட வீரர்களை மாத்திரம் நான் கவனிக்கவில்லை நான் பந்து வீசுவதையும் விரும்பினேன் என்னுடைய மொத்த விளையாட்டு வாழ்க்கையில் நான் பயிற்சி களத்தில் அதிகமாக பந்து வீசியிருக்கிறேன் took me to the camp to get trained under sir anyone could come for a trial at the camp but then it was up to sir to decide who to accept i was 11 years old then a cricketer sir as i refer to him started playing cricket at the age of 11 in 1943 which is the age i was when naan appozhudhu mumbai il ulla oru new english school il padithukondirundhen mumbai il ulla matra palligalai vida ramkant arkar சார் கிரிக்கெட் பயிற்சியாளராக பணியாற்றிய ஷார்தாசிரமம் வித்யா மந்திர் என்ற பள்ளியில் கிரிக்கெட்டிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் தரப்படுவதாக என் சகோதரன் அஜித் அறிந்து கொண்டார் அவர் கோடைகால விளையாட்டு பயிற்சி முகாம்களை நடத்தி வரும் கூட அஜித் ஒரு நாள் என்னை எனது சாரிடம் பயிற்சி பெற கொண்டு சென்றார் அந்த பயிற்சி முகாமிற்கு எவர் வேண்டுமானாலும் வரலாம் ஆனால் யாரை ஏற்றுக்கொள்வது என்று சார்தன் முடிவு செய்வார் எனக்கு அப்போது பதினோரு வயது ஆர்கர் சார் என்று நான் அழைத்த அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் தனது பதினோராவது வயதில் கிரிக்கெட் விளையாட துவங்கியவர் நான் அவரை முதன் முதலாய் பார்க்க போன போது எனக்கும் வயது பதினொன்று நினைத்தேன் Sir called Ajit aside and informed him that I was perhaps too young to make the camp and suggested that he should bring me back when I was a little older. My induction into the Mumbai cricket circuit could have ended in failure, but for Ajit's insistence, having seen me play in the colony, Ajit knew I was capable of performing far better than I had done in front of a cricketer sir. He explained that I was nervous and asked sir to give me one more opportunity. However, he suggested that while doing so, Sir should pretend to go away and then watch from a distance. Sir agreed. Before long, I was asked to bat again and, without Sir's trained, I scrutinizing me, or so I thought, I felt more at ease and soon started to hit the ball well. This time, Sir agreed to let me join the camp. I was delighted and I must say it was an opportunity that transformed my life. Valai payar chil, adar ke munbaga naan eidu patta dee illi, in badal. என்னை சுற்றி அநேகம் பேர் இருந்தபோது பேச முடியாதபடி தெகித்து போனேன் என்னை பேட்டிங் செய்யும்படி சொன்னபோது நான் கொஞ்சம் சங்கடப்பட்டேன் சார் என்னையே பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது 
அது ஒரு தாக்கத்தை என் மேல் உண்டு பண்ணியதால் என்னால் சரியானபடி விளையாட முடியவில்லை சார் அஜித்தை தனியாக அழைத்து அவனிடம் நான் முகாமில் கலந்து கொள்வதற்கு மிகவும் சின்ன பையனாக இருப்பதால் நான் வளர்ந்த பிறகு என்னை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னான் அஜித் வலியுறுத்தி சொல்லாமல் இருந்திருந்தால் மும்பை வட்ட கிரிக்கெட் அணியில் நான் நுழைவது தோல்வியில் முடிந்திருக்கும் காலணியில் நான் விளையாடுவதை பார்த்த அஜித் அதைவிட சிறப்பாக ஆர்கர் சாரின் முன்பாக விளையாடி காட்ட முடியும் என்று அறிந்திருந்தான் நான் பதட்டப்படுவதால் எனக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டான் எனினும் அவன் அவ்வாறு நான் விளையாடும் போது சார் அங்கிருந்து போய்விட வேண்டும் என்றும் கொஞ்சம் தூரத்தில் நின்று கொண்டு அவனை கவனிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டான் சார் அதற்கு ஒப்புக்கொண்டார் சிறிது நேரம் கழித்து நான் விளையாடும்படி சொல்லப்பட்டது சார் அந்த இடத்தில் இல்லாததை கண்டு நான் கொஞ்சம் சௌகரியமாக உணர்ந்தேன் பந்தை இப்போது சிறப்பாக விளையாடத் துவங்கினேன் இச்சமயம் சார் என்னை முகாமில் சேர்த்துக் கொள்ள சம்மதித்தார் நான் மிகவும் மகிழ்ந்து போனேன் அந்த வாய்ப்பு என் வாழ்வையே மாற்றிய பொன்னான வாய்ப்பு என்று சொல்ல வேண்டும் The camp involved a session every morning and evening at Shivaji Park. I would practice between 7.30am and 10.30am in the morning. Then I'd come back in the afternoon and practice till late evening. The schedule was rigorous and I would be exhausted by the end of the day. Traveling to Shivaji Park took 40 minutes from my house in Bandra and I had to catch an early morning bus to make it on time. During the bus journeys, he would talk to me about the nuances of batting. and I always enjoyed these conversations a lot. In fact, the one thing that I have kept with me all my career is a note that Ajit gave me containing some thoughts about batting. It served as a very personal coaching manual. In the Mugamin Pairchi, Sivaji Park Hill, over and all Kalayim Malayim Nadai Patrathi. Naan Kalay Yeram Uppadu Mudal, Patthu Muppadu Varai Pairchi Seedhi. Peragu Meendu Malayil Thirimbi, Nedu Neram Pairchi Seedhi Kondarippin. முகாமின் பயிற்சி திட்டம் மிக கடுமையானது நான் மாலையில் மிகவும் சோர்ந்து விடுவேன் பாந்திராவில் உள்ள என்னுடைய வீட்டிலிருந்து சிவாஜி பார்க்கிற்கு செல்ல நாற்பது நிமிடங்கள் ஆகும் நான் சரியான நேரத்திற்கு அங்கு செல்ல காலை நேர பேருந்தில் நேரத்துடன் புறப்பட வேண்டும் முதல் சில நாட்களுக்கு பழகிக் கொள்வதற்காக என் அண்ணன் அஜித் என்னுடன் வந்தான் பேருந்து பயணத்தின் போது பேட்டிங் செய்வதில் உள்ள நுட்பங்களை எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு வருவான் அந்த உரையாடல்களை எல்லாம் மிகவும் நான் ரசித்தேன் உண்மையில் நான் என்னுடைய கிரிக்கெட் வாழ்வு முழுக்க நினைவில் வைத்திருந்தது அஜித் பேட்டிங் குறித்து எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த குறிப்புகளே என்னுடைய சொந்த பயிற்சி அதற்கு வழிகாட்டியாகவும் அமைந்தது As a child, I had only one set of cricket clothes and the routine was to wash them as soon as I'd returned from the morning session. While I had my lunch, the clothes would dry out in the sun and I would wear them again in the afternoon. The pattern was repeated in the evening so that I could use the same set of clothes the following morning. The system worked well, apart, from my pockets. There was never quite enough time for the pockets to dry out completely, and for the entire duration of the camp I played with wet pockets. By the middle of the summer camp, Sir had started taking an active interest in my batting and at the end of the two months, informed Ajit that I had the potential to be a good cricketer if I practiced all year round. However, My school, the new English school in Bandra, did not have cricket facilities and Sir was keen for me to change schools if I wanted to pursue cricket seriously. One of the things I had to do with my own is that I had a cricket team. 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 மறுநாள் காலையில் அதே உடைகளை அணிந்து கொள்வேன் இந்த முறையானது சரியாக இருந்தது ஆனால் பாக்கெட்டுகள் மட்டும் காயவில்லை அவை முழுவதுமாக காய்வதற்கு ஒருபோதும் நேரம் இருக்காது அதனால் பயிற்சி எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் முழுமைக்கும் நான் ஈரமான பாக்கெட்டுகளுடனே விளையாடினேன் அந்த கோடைகால முகாமின் மத்தியில் சார் என்னுடைய பேட்டிங் மீது ஆர்வம் காட்ட துவங்கினார் பிறகு இரண்டு மாத பயிற்சியின் முடிவில் அவர் அஜித்திடம் வருடம் முழுவதும் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு நல்ல தேர்ந்த கிரிக்கெட் வீரராவதற்கான திறன் என்னிடம் இருப்பதாக தெரிவித்தான் ஆனால் நான் படித்துக் கொண்டிருந்த பாந்திரா இங்கிலீஷ் ஸ்கூலில் கிரிக்கெட் பயிற்சிக்கு போதுமான வசதிகள் இல்லை என்பதால் நான் கிரிக்கெட் விளையாட்டை சீரிய முறையில் தொடர விரும்பினால் நான் படிக்கும் பள்ளியை மாற்றுவதற்கு என்னுடைய சார் ஆவலாய் இருந்தார் 
Ajit was in the room with my father at the time and they both accepted that it was necessary if cricket was to be my priority. My father sat me down and explained that while, while he did not have any objections to my changing schools, I should do so only if I was really serious about playing cricket. I assured him I was, and so it was agreed that I should move to Shardashram Vidhyamandir, where a cricketer sir was the cricket coach. All my excess energies were getting channeled into cricket, which acted as a kind of, of safety valve. My father always said that all he wanted me to do was give it my best effort without worrying about the results. ஒரு நாள் சார் என் தந்தையை அழைத்து தன்னுடைய ஆலோசனையை தெரிவித்தார் என்னுடைய அப்பாவுடன் அஜித் அந்த நேரத்தில் அறையின் உள்ளே இருந்தான் அப்போது அஜித்தும் என் தந்தையும் கிரிக்கெட் தான் என்னுடைய முன்னுரிமை என்றால் அப்படியே செய்து விடலாம் என்று ஒத்துக்கொண்டனர் என்னுடைய தந்தை என்னை தரையில் அமர வைத்து நான் கிரிக்கெட் விளையாடுவது குறித்து நான் தீவிரமாக இருந்தால் அதற்காக என் பள்ளிக்கூடத்தை மாற்றுவதை பற்றி தனக்கு ஆட்சேபணம் இல்லை என்று தெரிவித்தார் நான் அவ்வாறுதான் இருக்கிறேன் என்று தெரிவித்தேன் எனவே ஆர்கர் சார் கிரிக்கெட் பயிற்சியாளராக இருக்கும் சாரதாசிரமம் வித்யா மந்திர பள்ளிக்கு நான் மாறுவது என்று ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது என்னுடைய எல்லா அதிகபட்ட சக்தியும் கிரிக்கெட்டிற்கு மடைமாற்றம் செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது அது எனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வாழ்வு போல இருந்தது என்னுடைய படிப்பின் முடிவுகளை பற்றி கவலைப்படாமல் என்னுடைய சிறந்த முயற்சியை செய்ய வேண்டும் என்று என் தந்தை எப்போதும் சொல்வார் My summer sessions used to start at 7.30 am and end at 4.30 pm. My evening session would start at 5 pm after only a 30 minute break. During the break, sir would often give me some money to go and have a vade paf, a popular Mumbai fast food. Shardasramum palliyil enudaiya mudala amandil kodai vidumuriyil 60 naatkal idaiveliyil naan 55 payirchi pottigalai veliyalinen. Enudaiya payirchi kaalai 7:30 manikku thuvangi மாலை நாலு முப்பது மணிக்கு முடியும் என்னுடைய மாலை பயிற்சி அரை மணி நேர இடைவெளிக்கு பிறகு ஐந்து மணிக்கு மீண்டும் துவங்கும் இடைவெளி நேரத்தில் சார் எனக்கு பணம் கொடுத்து மும்பையின் பிரபலமான துரித உணவாகிய வடாபாவ் என்ற உணவை சாப்பிட சொல்லுவார் சார் என்னுடைய In this session every bowler in the camp would come and bowl to me. Coin used to give me immense satisfaction and taught me how to concentrate even when physically drained. At the end of it all, sir would tell me to run two full circuits of Shivaji Park with my my pads and gloves on. மாலை 5 மணி முதல் 7 மணி வரை நான் 5 வளை பயிற்சிகளை செய்வேன். கடைசி 15 நிமிடங்களில் எனது சார் 1 ரூபாய் நாணயத்தை ஸ்டம்ப் குச்சியின் மேல் வைத்துவிட்டு நான் ஆட்டமளக்காமல் இருந்தால் அது என்னுடையது என்று சொல்வார். இந்த பயிற்சியில் முகாமில் உள்ள எல்லா பந்து வீச்சாளர்களும் எனக்கு பந்து வீசுவார்கள் அதை அறுபது முதல் எழுபது சிறுவர்கள் பீல்டிங் செய்வார்கள் அந்த நெருக்கடியான பதினைந்து நிமிடங்களில் நான் மைதானத்தில் இருக்கும் எல்லா பந்தையும் அடித்தாக வேண்டும் அந்த ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை வெல்வது எனக்கு பெரும் திருப்தியை தந்தது உடலில் எல்லா பலமும் வெளியேறிய பிறகு எப்படி மனதை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும் என்று எனக்கு சொல்லியும் தந்தது அது எல்லாம் முடிந்த பிறகு சார் என்னை எனது கால் கவசங்கள் கையுறைகள் எல்லாவற்றையும் அணிந்து கொண்டு அந்த சிவாஜி பார்க் முழுவதும் இரண்டு முழு சுற்றுகள் சுற்றி ஓடும்படி சொல்லுவார் அதுவே என்னுடைய பயிற்சியின் கடைசி பகுதியாகும் அதன் இறுதியில் நான் முழுவதுமே கலைத்து போயிருப்பேன் அது என்னுடைய கோடை கால விடுமுறை முடிய தொடர்ந்து செய்து வந்த வழக்கமான ஒன்று அது என்னுடைய உடல் மற்றும் மனத்திடம் இரண்டையும் வளர்க்க உதவியது Occasionally my father came to take me home and I would always ask him to treat me to a special fruit cocktail at a juice center near the club While this regular demand was a little unreasonable because at the time I did not realize that my parents also had to take care of the needs of my brothers and sister my father would invariably invariably end up giving me what I wanted just to see me happy On other days, when I made my way home from Shivaji Park on my own, I'd often fall asleep on the bus, if I managed to sit down. Anyone who has been on a Mumbai bus at peak hours ZLOON, on days when I wasn't so lucky, it was still a challenge just to stand with the kit bag, because the bus conductors would inevitably complain about me taking up the space of another passenger. It could be embarrassing because the conductors were often rude and would so- sometimes ask me to buy two tickets. I didn't have the money for a second ticket and I had to learn to take these remarks in my stride. Dirty clothes often added to the embarrassment. With time, I evolved a way of wrapping the kit bag around me. Just as the helmet and 
pads became a part of me while batting, so the kit bag became an extension of me on the bus. I'd often take the bus or train from Bandra to Churchgate, and it was all a great learning experience. எப்போதாவது என் தந்தை அங்கு என்னை வீட்டுக்கு கூட்டிக் கொண்டு செல்ல வருவார் நான் அவரிடம் எனக்கு பழத்துண்டுகள் இடப்பட்ட கலவையை அந்த கிளப் அருகில் உள்ள பழச்சாறு விற்கும் கடையில் வாங்கி தரும்படி சொல்வேன் எப்போதும் அப்படி கேட்பது சரியாக இருக்காது என்ற நிலையில் என் பெற்றோர் என் சகோதர சகோதரிகளின் தேவைகளையும் சந்திக்க வேண்டியிருந்தார்கள் என்று அப்போது நான் அறியாது இருந்தேன் என் தந்தையோ அதை தவிர்க்க இயலாதபடி என்னை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக எனக்கு நான் கேட்டதை வாங்கி தருவார் மற்ற நாட்களில் நான் சிவாஜி பார்க்கில் இருந்து தனியாக என் வீட்டிற்கு திரும்பும் போது இருக்கையில் அமர்ந்தால் பேருந்தில் தூங்கி விடுவேன் கூட்ட நேரங்களில் மும்பை பேருந்துகளில் பயணம் செய்பவர்கள் அதில் இருக்கை கிடைப்பது எவ்வளோ கஷ்டம் என்று அறிவார்கள் இருக்கை கிடைக்காத நாட்களில் கையில் விளையாட்டு சாமான்கள் கொண்ட பையை சுமந்து கொண்டு நிற்பது ஒரு சவாலான காரியம்தான் ஏனெனில் பேருந்து நடத்தினர்கள் நான் இன்னொரு பயணியின் இடத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டதாக புகார் சொல்வார்கள் பெரும்பாலும் பேருந்து நடத்தினர்கள் மிகவும் முரட்டுத்தனமானவர்கள் என்பதால் அவர்கள் என்னை இரண்டு பயணச்சீட்டுகள் வாங்க சொல்வார்கள் என்னிடம் இரண்டாவது பயணச்சீட்டு வாங்க பணம் இல்லை அத்துடன் என் லட்சியத்தை நோக்கி செல்லும் போது இத்தகைய விமர்சனங்களை எல்லாம் தாங்கிக் கொள்ள பழகிக் கொண்டேன் அழுக்கான ஆடைகள் என்னுடைய இன்னொரு சங்கடம் காலப்போக்கில் நான் பையை என்னை சுற்றி வைத்துக் கொள்ள பழகிக் கொண்டேன் பேட்டிங் செய்யும் போது தலை கவசம் பாதுகாப்பு கவசங்கள் எல்லாம் என்னில் ஒரு பாகமாவது போலவே விளையாட்டு சாமான் பையும் என்னோடு இணைந்தாகிவிட்டது பாந்திராவில் இருந்து சர்ச்சிகேட் வரை செல்லும் பஸ் அல்லது ரயில் வண்டியில் பெரும்பாலும் சென்று வருவேன் அதெல்லாம் ஒரு அற்புதமான கற்றுக்கொள்ளும் அனுபவம் Even though I loved cricket there were still occasional days when playing with my friends at home was such fun that I would conveniently forget I was supposed to go to the nets If I didn't turn up I would come up with excuses but he would have none of it He would get me to change and head off to Shivaji Park. Cricket விளையாட்டு தான் என் அபிமான விளையாட்டு என்றாலும் சில நாட்களில் என் தோழர்களுடன் வீட்டில் விளையாடும் போது அனுபவிக்கும் மகிழ்ச்சியால் நான் வெளியே வலைப்பயிற்சிக்கு போக வேண்டும் என்பதையும் மறந்து விடுவேன் நான் அங்கு போகாவிட்டால் ஆர்கர் சார் தன்னுடைய ஸ்கூட்டரில் தாவி ஏறிக்கொண்டு என்னை தேடிக்கொண்டு பிடிக்க வந்து விடுவான் அந்த ஆரவாரத்தின் மத்தியில் என்னை அடையாளம் கண்டு கொண்டு சார் என்னை வெளியே இழுத்து வந்து விடுவார் நான் ஏதாவது சாக்கு சொல்லிவிட்டு அங்கேயே விளையாட நினைப்பேன் ஆனால் அவர் அதையெல்லாம் கேட்கவே மாட்டார் அவர் நான் உடையை மாற்றிக்கொண்டு சிவாஜி பார்க்குக்கு கூட்டிக் கொண்டு போய் விடுவார் On the drive he would tell me don't waste your time playing insane games with these kids Cricket is waiting for you at the nets Practice hard and see what magic can transpire அவர் வண்டியை ஓட்டிக் கொண்டு போகும்போது என்னிடம் நீ இந்த மாதிரி சின்ன பையன்களோட பைத்தியக்காரத்தனமா விளையாடுறத நிறுத்திக்கோ அங்க நெட்ல கிரிக்கெட் உனக்காக காத்துக்கிட்டே இருக்கு கஷ்டப்பட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணு அப்புறமா என்ன நடக்குதுன்னு பாரு என சொல்லுவார் We need to have proper career orientation. Your personality plays an important role in choosing the type of career you want. Choose something you enjoy and really want to do and you will be successful. விளையாட்டு சம்பந்தமா நீ சரியான நோக்கம் வச்சிருக்கணும் உனக்கு எப்படிப்பட்ட தொழில் அமையணும்ங்கறத முடிவு பண்றதுல உன்னோட பர்சனாலிட்டி தான் முடிவு பண்ணும் நீ விருப்பப்பட்டு உண்மையிலேயே செய்ய விரும்புகிற ஒன்னை செஞ்சா நீ கண்டிப்பா வெற்றி அடைஞ்சிருவ என்று என் சார் அடிக்கடி கூறுவார் At that time I hated being dragged off but as I look back I feel sheepish about my actions and can only admire a creaker sir's far sightedness அந்த நேரத்தில் நான் என் நண்பர்களிடமிருந்து பிரிக்கப்படுவதை வெறுத்து ஆனால் இப்பொழுது அதை எண்ணி பார்க்கும்போது அதை எண்ணி வெட்கப்படுகிறேன் என்னுடைய ஆர்கர் சாரின் தீர்க்க தரிசனத்தை எண்ணி அவரை போற்றுகின்றேன் சர் ஆல்சோ பனிஷ்ட் மீ ஆன் ஒன் ஒகேஷன் வென் ட்ரைங் டு டீச் மீ அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் ஒன்ஸ் ஐ பங்க்ட் மை டெய்லி ஈவினிங் பிராக்டிஸ் டு வாட்ச் அன் இன்டர் ஸ்கூல் கிரிக்கெட் மேட்ச் நாட் ஆன்டிசிபேட்டிங் தட் சர் வுட் பி தேர் ஹி வாஸ் ஏங்கிரி அண்ட் ஹி செட் இட் வாஸ் ஃபார் மீ டு கம் அண்ட் வாட்ச் அதர் பீப்பிள் பிளே ஃபார் இஃப் ஐ பிராக்டிஸ் ஹார்ட் இனஃப் ஒன் டே பீப்பிள் ஃப்ரம் அக்ராஸ் தி வேர்ல்ட் வுட் கம் அண்ட் வாட்ச் மீ பிளே ஹேட் இட் நாட் பீன் ஃபார் சர் ஐ வுட் நாட் பி தி கிரிக்கெட்டர் ஐ டர்ன்ட் அவுட் டு பி He was a strict disciplinarian and did everything he could for me. I owe myself to him. ஒரு நாள் ஒரு முக்கியமான பாடத்தை எனக்கு கற்று தர முயற்சிக்கும் போது சார் என்னை தண்டித்துள்ளார். ஒரு தடவை நான் மாலை நேர பயிற்சிக்கு போகாமல் பள்ளிகளிடையே நடைபெற்ற ஒரு கிரிக்கெட் பந்தயத்தை காண போய் விட்டேன். அவர் அங்கே இருப்பார் என்று நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அவர் கோபம் அடைந்து நான் அடுத்து ஒரு விளையாடுவதை பார்க்க தேவையில்லை என்று நான் கடினமாக பயிற்சி செய்தால் ஒரு நாள் உலகம் முழுவதிலும் இருந்து மக்கள் நான் விளையாடுவதை காண வருவார்கள் என்றும் சொன்னார் சார் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நான் இப்போது இருக்கிறவாறு 
ஒரு கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரனாக உருவாகி இருக்க மாட்டேன் அவர் ஒரு ஒழுக்க நெறியை மிகவும் கண்டிப்பாக கடைபிடித்தவர் அவர் எனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்தவர் நான் அவருக்கு என்னையே அர்ப்பணிக்கிறேன் என்றவாறு இந்த பாடம் முடிவடைகிறது மாணவர்களே மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள காணொலியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அண்டில் திஸ் இஸ் ராம்ஜி டேக் கேர் பாபாய் 